射线照射。使用全身放射线治疗时，虽然正常的骨髓细胞及其他的身体组织也会受到伤害，但正常的组织最后还是会复原的。根据病况的不同。病人所需接受的照射剂量也会有所不同。在完成化学治疗及放射线治疗后，病人便可以进行骨髓及周边血液造血干细胞的输注。血液造血干细胞输注过程，新鲜的骨髓及周边血液造血干细胞可如同输血一般。经由喜克曼导管输给病人。若是冷冻之骨髓，周边血液造血干细胞及脐带血，则需经过解冻的手续，再输入病人体内。移植后合并症及处理。移植后的七至十四天是病人比较不舒服的时期，在这段时间可能发生下列问题：恶心、呕吐。病人可能因此食欲不振，可使用止吐剂与少量的镇静剂减缓不适，但仍建议病人尽量有口进食，并按时服药，以维持肠道无菌状态。感染发烧，在缺乏白血球来抵抗感染的情形下，发烧是难免的。但所有的发烧都应被认定为感染，医师会尽快使用抗生素以控制感染。出血，由于化学药物及放射线治疗会使血小板数目下降，造成自发性出血之可能。因此，应每天检查皮肤是否有出血点，动作宜轻缓，避免便秘及用力咳嗽与呕吐，以预防颅内出血。口腔及肛门黏膜溃疡，口腔溃烂现象大多会在移植后一周左右产生，可在化疗期间配合冰块及冷饮的使用，加强口腔卫生。并使用止痛药减轻病人之疼痛不适。腹泻为常见副作用，容易造成肛门黏膜破损，可以以止泻药缓解症状。每次排便后也需做温水坐浴，以维持肛门口的清洁，并保持肛门干燥。移植体抗宿主疾病。这是捐髓者的淋巴球对受髓者组织产生攻击的现象，在皮肤方面会产生红疹，并伴随发痒；肠道方面会有腹泻及呕吐、腹部绞痛等症状；肝脏方面会有肝功能异常或黄疸发生，可采用免疫抑制剂治疗，如类固醇、环孢呤。抗胸腺球蛋白等来控制此症状。肝静脉阻塞疾病，因移植前的化学药物治疗及全身放射线照射而导致肝静脉的小分支发生损伤、纤维化并产生狭窄，多在移植后一至四星期内发生。病人会有体重增加、黄疸、肝肿大、右上腹疼痛。腹胀、腹水等症状发生，此时需预防出血，并维持良好的营养，多休息，使其慢慢恢复。间质性肺炎，因化学药物副作用及全身放射线照射或免疫力低下感染而造成之肺病变，会引起咳嗽、呼吸困难、肺功能变差。需密切观察呼吸形态及定期 X 光检查。病人在无菌室的自我照顾。为了减轻移植后合并症的产生，病人在无菌室应配合事项有：按时服药。
勤漱口与泡盆。常洗手。每日擦澡或淋浴。避免碰撞与跌倒。并保持心情愉快。心理调试：接受骨髓及血液造血干细胞移植治疗的病人，需住在无菌室约三至四周。亲友可透过玻璃窗，利用对讲机与病人交谈。无菌室内也提供电视及 DVD 影带播放。病人可携带电视游乐器、笔记型电脑或喜爱的书本及杂志，以排遣在无菌室中独处的时间。除了可以写写日记、画画图来抒发心情与感受，宗教信仰也可以带来相当大的慰藉力量。病人与家属可与其他病友家属经验分享，或透过支持团体，如。中华骨髓移植关怀协会等相关团体给予协助。居家照护，住院期的长短因病人个别情况而异。若病人确定无感染，血球生长稳定，无特别不适，病人即可返家休养，但仍需注意下列事项。喜克曼导管的护理，除了需小心照顾伤口，避免感染碰撞与保持干燥，仍需每周回诊注射抗凝剂，以防止管路阻塞。居家照顾注意事项：饮食方面应以新鲜蔬果与熟食为宜，并请继续做好口腔及肛门卫生。居住环境应通风干燥，床单被褥与衣裤应勤加洗涤。外出时需减少涉足公共场所，着长袖衣裤避免日照，并请戴口罩以预防感染。服药须知，抗霉菌药物应定时服用。异体移植的病人需注意。回门诊当天，需检查免疫抑制药血中浓度时，请将免疫抑制药带到医院，于抽完血后再服用当天早上之剂量，并在来院门诊时检查药量是否足够。领药时发现不同于平常之药时，请向医师查询。门诊定期追踪。移植后三个月内需每周回诊一次，之后逐渐减少。之后可由主治医师视情况调整返诊频率，病患可逐渐恢复到正常的生活形态，譬如回到工作岗位、上学、结婚生子。我们也鼓励病友及家属加入中华骨髓移植关怀协会的聚会活动。这个团体是由骨髓移植病友及家属所组成，他们每年会定期举办经验分享、学术座谈及交友等活动，有助于病友及家属能早日回到正常的生活。寻求资源，若是您有任何问题，请拨台北荣总骨髓移植加护中心0 2二八七五七零一七，或中华骨髓移植关怀协会，零二二八七四八五三八，或台湾癌症临床研究发展基金会，零二二八七五七六二九，会有专业人员为您解决。台北荣民总医院。在每周也都有心理支持团体与宗教团体的集会，我们的社工与志工也都愿意随时聆听，帮助解决您的问题。若需要网络相关资讯，可至 triple w dot v g h t p e dot g o v dot t w 查询。台湾癌症临床研究发展基金会。
，也提供一系列的卫教手册供您查阅使用。